क्वेश्चन नंबर 15 द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर एज ऑब्जर्व फ्रॉम अ पॉइंट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू द फुट ऑफ द टावर इज 32 डिग्री सो सेम चीज है यहां पे एक टावर हो गया ठीक है इस टावर के टॉप को हम व्यू कर रहे हैं देखिए लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसका बन रहा है टॉप ऑफ अ टावर का बन रहा है तो टावर के टॉप को व्यू कर रहे हैं कहाँ से व्यू कर रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन तो ये हो गया हॉरिजन यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन हमने ले लिया इस पे किसी पॉइंट से हमने देखा ठीक है फ्रॉम अ पॉइंट इन अ हॉरिजोंटल प्लेन थ्रू द फुट ऑफ द टावर इज थर्टी डिग्री सो so, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है यहाँ से मान लीजिए हम देख रहे हैं इस जगह पर तो ये जो एंगल बन रहा है ये लिखा हुआ है 32 डिग्री का एंगल बन रहा है ठीक है ले लिया वेन द ऑब्जर्वर मूव्स टूवर्ड्स द टावर अब ये जो ऑब्जर्वर है ये यहाँ से टावर की तरफ आ रहा है है ना टूवर्ड्स द टावर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर अब वो यहाँ से बढ़कर 100 मीटर तक आगे आ गया सो so, मान लीजिए वो अब इस पॉइंट पर आ गया ये यहाँ से ऑब्जर्वर जब देख रहा था थर्टी डिग्री का एंगल बन रहा था अब वो थोड़ा सा आगे आ गया 100 मीटर तो हमने 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया हम इस पॉइंट पर आ गए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज टू बी 63 डिग्री अब जो एंगल बन रहा है टॉप का वो हो गया है 63 डिग्री का तो कोई बात नहीं अगर हमारे पास ऐसे एंगल्स आ रहे हैं जो कि 60 63 और 32 है ये तो आपको लग ही रहा होगा कि हमने तो कभी थर्टी डिग्री के टेंजन की वैल्यू निकाली नहीं बट देखिए आंसर लिखा भी है टेंजेंट थर्टी टू हमें कितना लेना है और टेंजेंट सिक्सटी थ्री डिग्री कितना लेना है हमें लिखा है ना वैल्यूज सो घबराने की कोई बात नहीं है सिंपल है दो ट्राइंगल आपको दिख रही है दोनों में टेंजेंट लगाइए और सॉल्व कर लीजिए सो so, अब निकालना क्या है हमें फाइंड द हाइट ऑफ द टावर सो हमें ये है हमारा टावर जिसकी हाइट फाइंड आउट करनी है और इस डिस्टेंस को जैसा कि अभी तक हम करते हैं आप एक्स मान लीजिए या कुछ भी पी Y anything तो हमने इसे x मान लिया एज ऑफ नाउ दोनों ट्राइंगल समझ आई कौन कौन सी है फर्स्ट ट्राइंगल हम यहाँ सेपरेट कर लेते हैं अब तो देखिए हमें इतनी प्रैक्टिस हो गई है ना कि बिना ट्राइंगल सेपरेट किए भी आप सॉल्व कर सकते हैं लेकिन मैं फिर भी आपको हर क्वेश्चन में इंडिविजुअली सॉल्व करके दिखा रही हूँ ये वाला जो बेस है हमारा ये हम पूरी ट्राइंगल का ले रहे हैं जिसमें ये एंगल बन रहा है थर्टी टू का तो बेस कितना है राइट एंगल ट्राइंगल तक हमें लेना होगा है ना तो ये टोटल जो हमारा डिस्टेंस है ये है x प्लस वन हंड्रेड और टावर की हाइट इज टू बी टी ऐसी दूसरी ट्राइंगल पर आते हैं उसमें ये वाला एंगल है सिक्सटी थ्री डिग्री और बेस कितना है बेस हम x लेंगे हंड्रेड तो नहीं लेंगे ना यस x लेंगे देखिए ये वाली ट्राइंगल है जिसमें सिक्सटी थ्री डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है और बेस हमारा x है ये हो गया t ठीक है अब दो ट्रायंगल दिख गए हमें दोनों में लगाइए टेंजेंट इस ट्रायंगल में टेंजेंट लगेगा यस yes. टेंजेंट 32 लगेगा और इस वाली ट्रायंगल के अंदर हम लगाते हैं टेंजेंट 63 डिग्री टेंजेंट 32 का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि t अपॉन x प्लस वन और यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा तो टी अपॉन एक्स हो गया टेंजेंट थर्टी की वैल्यू पुट करें विच इज 0.6248 तो हम यहाँ लिख लेते हैं 0.6248 पॉइंट सिक्स टू फोर एट इक्वल्स टी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस हंड्रेड ऐसे ही हम यहाँ भी आते हैं टेंजेंट सिक्सटी की वैल्यू गिवन है 1.9626 सो इट इज 1.9626 इक्वल टावर डिवाइडेड बाय एक्स यानी कि एक्स दोनों से हम क्या कर रहे थे अभी तक हमेशा x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ भी हम वही करेंगे x को हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x और t और ये 1.9626 x की जगह भेज देते हैं तो यहाँ आ गया 1.9626 ठीक है इक्वेशन वन दे देते हैं ऐसे दूसरे पार्ट में आते हैं यहाँ से भी x निकालेंगे x प्लस वन हम ऊपर भेज देते हैं और इस वैल्यू को नीचे तो क्या होगा x प्लस वन हंड्रेड इक्वल टी अपॉन जीरो पॉइंट सिक्स टू फोर एट ठीक है और x निकालने के लिए हमें क्या करना होगा x विल बी इक्वल टू टी अपॉन जीरो पॉइंट सिक्स टू फोर एट माइनस वन हंड्रेड 
ऐसा हम क्यों कर रहे हैं हम प्रीवियस जितने क्वेश्चंस किए अभी तक हमने लगभग हमने कर लिए अब तक ट्वेल्व क्वेश्चन ये ट्वेल्थ क्वेश्चन है ना इज इट ओ फिफ्टींथ क्वेश्चन है ये यस yes. तो इतने सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए इसमें कम से कम दस क्वेश्चंस ऐसे रहे होंगे जो इसी मेथड को फॉलो कर रहे हैं दोनों जितने भी हम क्वेश्चंस कर चुके हैं दोनों ट्राइंगल में हमेशा टेंजेंट लगा रहे हैं है ना और हमेशा हम इनके बेस में एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं दोनों को इक्वेट करते हैं कंपेयर करके और जो हमारे पास आंसर आता है उससे हम टी की वैल्यू यानी टावर की हाइट या जो भी हमें परपेंडिकुलर हाइट दी होती है हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ हम सेम वही करने वाले हैं इक्वेशन वन और टू जो नज़र आ रही है दोनों को कंपेयर करते हैं और वैल्यू लिखते हैं कि हमें क्या क्या मिल चुकी है सो मैं यहाँ कर देती हूँ नेक्स्ट पार्ट इक्वेशन वन और टू आप देख पा रहे हैं सो टी की एक वैल्यू है टी अपमॉन वन पॉइंट नाइन सिक्स टू सिक्स और एक वैल्यू है टी अपॉन ज़ीरो पॉइंट सिक्स टू फोर एट माइनस वन हंड्रेड ठीक है इन दोनों वैल्यू को इक्वल रख दिया बाई कंपेयरिंग वन एंड टू अब इसको सॉल्व करना रह गया है ओके सो इसको सॉल्व करने के लिए जो t वाली वैल्यूज है दोनों को एक तरफ करते हैं सो so, ये एक तरफ आने से ये वाली पूरी वैल्यू इक्वल के यहाँ आ गई तो t डिवाइडेड बाय 1.9626, ठीक है और ये भी इस तरफ आ गया तो क्या होगा t ऊपर 0.6248 पॉइंट सिक्स टू फोर एट इक्वल्स माइनस वन हंड्रेड कॉमन ले लें तो अंदर क्या क्या बचा मेरे पास बचा वन अपॉन वन पॉइंट नाइन सिक्स टू सिक्स सॉरी माइनस वन अपॉन जीरो पॉइंट सिक्स टू फोर एट इक्वल्स माइनस का वन हंड्रेड अब यहाँ पर तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं सो टी की वैल्यू निकालने के लिए हम ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जीरो पॉइंट सिक्स टू फोर एट माइनस ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया वन पॉइंट नाइन सिक्स टू सिक्स है ना और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी 1.9626 पॉइंट नाइन सिक्स टू सिक्स इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय जीरो पॉइंट सिक्स टू फोर एट देखिए बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई है ज़रूर बट क्वेश्चन टिपिकल नहीं है आसानी से हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन देख के घबराना बिल्कुल नहीं है चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं इन दोनों को माइनस करते हैं तो आएगा वन पॉइंट थ्री थ्री सेवन एट और क्योंकि नेगेटिव वाला जो आंसर था वो बड़ा है तो मैं इसको माइनस टी कर देती हूँ ठीक है और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं लेट मी सी सो आई शो यू मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम वन पॉइंट नाइन सिक्स टू सिक्स इन टू ज़ीरो पॉइंट सिक्स टू फोर एट पॉइंट सिक्स टू फोर एट एंड इट बिकम्स वन पॉइंट टू टू सिक्स टू 1.2262, सो इतना ही ले लेते हैं इक्वल्स माइनस का 100, हंड्रेड माइनस के साइन तो हमने हटा दिए ठीक है t की वैल्यू निकालने का मतलब है कि अब 100 से क्या मल्टीप्लाई होने वाला है ये वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 1.2262 और डिवाइड करना पड़ेगा इस वाली वैल्यू से तो ये नीचे आ गया 1.3378, पॉइंट थ्री थ्री सेवन एट सो फर्स्ट थिंग है जब आप ऊपर वाली वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल कहाँ आएगी 122.62 है ना डिवाइडेड बाय 1.3378 बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं सो वट एवर दी आंसर आई हैव हियर इसको 100 से मल्टीप्लाई करना था और डिवाइड करना है हमें 1.3378 से दैट बिकम्स 91.66 है ना So this is now ninety one point six six meters.